Okay, bagong entry na naman si Vivo. Si Vivo Y35. This is it. Another great looking phone. As you can see. Uy! Ito na naman, oh. Kapag sinabing Vivo, ano pumapasok sa isip nyo? Pang mayaman, sir. Para sa akin, yan yung mga ginagamit ng mga CEO. Uy! For the social. Well, social naman talaga si Vivo. No? Uh, napansin ko sa recent phones nila, sobrang social na ang itsura ng mga phones nila. Box type, golden, super premium devices ang kanilang inilalabas lately. Actually, for the past 3, 4, 5 years, talaga nag-focus sa camera and design talaga si Vivo. Which is, I really appreciate. That's what make them stand out. Hindi siya puro specs yung labanan. No? Snapdragon na maganda, malaking RAM, magandang graphics, ganon. Ito guys, ang okay sa kanya is super bilis na kanyang charging. 44 watts of fast charging. 0 to 70% in just 30 plus minutes. And not only that, 5,000 milliampers of battery. Tagal maubos ng battery nito. And 90 hertz refresh. Ang ganda ng display, ha? Oh my God! Pero mamaya, makikita nyo kanyang the best feature, which is the camera. Kapag camera, tatak, Bibo yan. Siyempre, alam ni Bibo na sobrang okay yung kanyang camera. Ayaw niya maubusan yung inyong storage. Kaya naglagay siya ng 256 gigs of internal storage plus 8 gigs of RAM. It is a super premium phone talaga. Kaya without further ado, put si Bins. And you're watching! Unbox Diaries. Uhu. -huh. Oh, by the way, if you want to check out the full specs of this phone, put it lang sa unboxdiaries.com. We've got it all for you. Alright, here we go. Actually, gusto ko agad ipakita yung phone kasi nga sobrang ganda niya. Golden, no? Pero man yan. Let us do the unboxing. Vivo Y35. The color we have here is Dawn Gold. Meron pa siyang agad yung black. Kung gusto ba ng black color, mukhang premium din yun. Yung specs sa likod, nakasabi dito, 44 watts flash charge, 5,000 mAh battery, extended RAM 3.0. Yes guys, pwede niya i-convert yung 256 gigs of internal storage into RAM. 50 megapixel triple rear camera, and audio booster 2.0. Guys, kanya niyang i-boost yung inyong audio tenfold. Mamaya pa ito yung magic sa inyo. Kasama sa loob, uy, may jelly case na. Meron na siyang jelly case. Guys, malaki yung kanyang butas dito. Very nice. I love this. Hindi ko na bumili ng jelly case. Meron siyang quick start guide. Important information guide. USB Type-C cable. Yung kanyang 44 watt fast charger. Actually, very rare to no? Flash charge po yan, 44 watts. At this price range, puro 33 watt fast charging lang. But Vivo decided to put in a 44 watt fast charger, which is pretty good. Mahal na kita, dahil dito. Kasi hindi lang maghihintay. Pero yun, may kasama siyang SIM ejector pin. Alright. Actually, sa sobrang excited ako na makita kung gano'ng kabili siya mag-charging, ito na. Actually, ito yung pinakami na market ngayon ni Vivo. No? Sinasabi niya na sobrang bisto niya mag-charge. Wala siya kaparehas at this price point with this kind of fast charging technology. Let's charge this up. Dinrain namin yung phone to 0%. Kasi gusto namin makita kung gano'ng siya bilis mag-charge. In the first 5 minutes, 12% agad siya. By the way, gumamit kami ng 44 watt fast charger niya. Para legit. And in 10 minutes, 23% na siya agad. And in just 15 minutes, 33% plus 10% agad sa kanyang battery. Pero for me, ito yung importante. Dapat yung fast charger mo, kaya mag-charge ng more than half na inyong battery life in just 30 minutes. Which is kaya naman niya. No? Naging 59% na nga siya eh, in just 30 minutes. And yung mga 35 minutes niya, umaabot na siya ng mga almost 70%. Which is close sa kanyang advertised numbers. Siyempre, medyo bumagal na siya ng mga 90%. No? Alam niyo na yan eh. Ganun talaga yung fast charging. Bumabagal sa dulo. Pero sa 1 hour mark, 98% na siya. Na full charge siya, na 1 hour and 3 minutes. Usually kasi sa last percentage, medyo tumatagal. Pero ito guys, tuloy-tuloy pa rin yung bilis niya. Which is very impressive. So isang oras lang pala hintayin nyo, fully charge ka na agad. Hindi ka tulad dati, 2 hours and something. And that's charging a 5,000 mAh battery. Impressive. Ayun, sobrang bilis, di ba? Actually, monarch percent na siya agad ngayon. Ang bilis naman nun, parang uh, konting hintay lang, tapos na. Dati kasi guys, yung mga phones na ganitong presyo, mga nasa 2 hours siya i-charge, ang tagal nun. Especially for a 5,000 mAh phone, 2 hours and 30 minutes kadalasan kapag gano'ng kalaki yung battery. Ang ayaw ko lang kasi, is yung lagi ka nakakabit, Habang nag-charge, <laughs> ito mo ba yung nangyayari? Guys, hindi na buhay para dumikit sa mga pader. Masakit sa likod, ba? Ito na ang sagot sa inyong back aches. Ang naging solution para sa ano, no? back aches. And butt aches. Anong sinabi mo? Kasi nga, konting tayo lang, charge na agad. 
Isa pang okay sa kanya is that huge, huge 256 gigs of internal storage. Sobrang okay nun guys, hindi mo na kailangan bumili ng cloud storage. Kadalasan kasi guys, 64 gigabyte, 128 gigabyte. Actually, 128 gigabyte for this price. Bihira ka lang makita ng isang 256 gigs na ganito yung presyo. 256 gigs ay in-offer lang sa mga flagship phone kasi nga, in, alam mo na, madami masyadong application ang kailangan mo download at saka yung mga 4K videos ay rampant. Gamit na yan sa mga flagship phones. Pero kasi para sa akin, no, kailangan ko talaga ng at least 256 gigs of internal storage in 2020. Guys, alam nyo yung mga apps, yung mga Mobile Legends, no? Ang laki na nang kinukuha ng ano, storage. Call of Duty, grabe. Kulang na. Ayoko yun. Bumili pa ako ng cloud storage, guys. Kasi nga, ubos na talaga. Wala kang may ibang... Lagi ako nagdi-delete. Ayoko yun, lagi nagdi-delete. Lagi ka naglilinis. Always maintaining your phone. Sobrang hassle, guys. With this, you get double the storage. Sobrang quality of life. Save yourself the trouble. Get 256 gigs of internal storage. Ito, bro, ah. Uh, ang sabi ni Bibo, tirahin ko daw agad yung processor. Oh, yes. Sabi ko, oh, bakit? Ano ba yung processor nito? Alam kong lalaitin nyo ngayon, pero magugulat kayo. This processor is a 6 nanometer processor. Qualcomm Snapdragon 680 processor. I know, I know what you're thinking. Ay, parang 6 series lang. Parang hindi naman ganito kabilis yan. But, to my surprise, yung optimization level niya is This is the Antutu benchmark score. Almost 300,000 points sa Antutu. Which is impressive. Akala ko na sa, ano lang, 100,000, 180? Okay, mga ganun. Nagulat ako. Nung nakita ko yung mga ganitong score. Wow. You're quite surprising, Vivo. Kaya pala, no, pinagmamalak nila sa... Actually, bro, sa sobrang bilis nito, sa sobrang okay, smooth niya, nag-play ako ng 4K video sa YouTube. Kinaya niya. Usually kasi mga ganitong phone, no, kapag uh, ganito yung processor, naglalag na. No? Parang kumaganong-ganong na yung video, nag-stutter na. But this one, smooth na smooth. Okay na okay. Ba, ginaling talaga ni Vivo. Oh, by the way, speaking of the display, ito yung specs niya. 6.58 inch, 1080p, 90Hz refresh rate, IPS LCD display, very bright actually itong display na to. Super vibrant guys, uh, chinek ko siya, eh no, nasa gitna lang yan, pero pag tinodo mo, sobrang sabog na sa aking camera. Ganun po ka bright yung kanyang display. Mas bright pa sa aking damit. Oh, bagay pala oh, for the wallpaper. Actually with that said, I wanna show you the gaming part na no Mobile Legends, ito po yung kanyang itsura. 6.7 inch ay malaki na. Actually nag-enjoy ako sa Mobile Legends, no? Uh, since ang laki ng display, this is iPhone 13 Pro Max level na ng laki. The display is pretty huge. Marami kang pwede makita dito. At saka parang ang ganda ng color. Ang sharp na ni display. They actually put a very high quality LCD display here. And it's something na nire-request na ibang tao. No? Kasi kapag AMOLED na, although maganda ko niyang graphics, sobrang todo ng ganda ng graphics and color. Nagkaka-problema kasi yung kanyang longevity. Nagkakaroon siya ng OLED burn. Sa mga tao naghanap niya ng isang LCD display pa rin, yung sure talaga na walang problema yung kanilang display. Kahit after 2 years, 3 years, this is it. And while I'm playing Mobile Legends, no? Napansin ko meron siya ultra graphics. Yun na importante, no? Uh, kasi nga halos lahat ng animations na activate na uh, yung paggalaw mo sa grass, kitang-kita yung pag-sway ng mga grass, di ba? Uh, yun ang gusto ko. And todo pa kita yung animations, I like that. Kaya na syempre, no, kung uh, esports ka talaga, very competitive ka talaga, mas importante pa rin yung refresh rate or ano, yung frames, no? Which is, uh, nagulat din kami na ano, hindi siya nag-frame drops. Uh, very smooth naman yung gameplay. Guys, Itong processor ito, kayang-kaya pala niya yung ultra graphics. I was not expecting this. Akala ko maglilag na siya. Feeling ko talaga na una, high graphics na yung kaya niya. Tapos mag stutter stutter na siya. So, feeling ko kasi, merong something na nagpiprevent na mag-stutter siya or mag-lag. Guys, uh, ito yung magic ni Vivo dyan. Kadalasan yung mga ibang phones na ganito lang yung processor, uh, nag stutter talaga. I think merong big help dito na software, which is si Multi Turbo 5.5, which significantly reduces stutter and lag in-game. Yan po yung lumalabas kapag ino-open nyo yung game. Ayan no? Meron siyang extra na ganun. Kaya nga, sobrang optimized niya dito. And with that, you also get some eSports mode. Ayan no? Pag iniswipe mo sa left side, bam! Merong panel. Marami kang control in your game. Kita yung CPU, GPU. Ayan, meron siya tatlong modes. Battery saver mode, balance mode, and yung boost. Yung boost feeling ko, parang meron siyang overclocking, no? Talagang tinutodo niya yung kanyang CPU, GPU usage. Kaya lang in turn, baka mas kumain siya ng battery. Meron din siyang eSports mode, no? Kung ayaw mo man talaga man-disturbed. Kasi kapag nagra-rank game ka, important talaga na wala kang disturbo. Tawag, text, kahit notification. Ayaw mo may, may, may lalabas sa taas. Ah, panira sa view niyo yun, guys. Kung meron mang nangyayari sa taas, may clash, talo ka nun. Patay ka agad. I don't like that. Kaya lang, meron kayong something na hindi nyo talaga mapaprevent. No, kapag yung jowa nyo, tumawag, baby time, wala na. Kahit anong eSports mode mo pa dyan, wala ka talaga guys. Yung tipong ano na, uh, matatalo na kayo, 
Tapos tinatawag ka na? Babe, mamaya na yan! Ganyan. Ito na yung solusyon dyan. Kuha ka ng someone na mahilig din na mag Mobile Legends. Or sa gaming. Naintindihan niya na nakarang game ka. No? Actually si Shang, naglalaro yan siya. Alam niya kapag nakarang game ako, tinatanong niya agad. Uh, babe, nakarang ka ba? Oh, sige, mamaya, huwag niyo na istorbohan yung si Beans kasi nakarang game yan. Kasi alam niya. Alam niya kapag natalo ako, malaking minus sa points ko, sa credits ko. So, go get a Joa na nakakaintindi sa mga ganun. No? I-break niyo na agad yung mga hindi nakakaintindi sa inyo. <laughs> Tanga! I-introduce mo na lang. Yun. Tala, maglaro tayo ng Mobile Legends. Kaya na. Pero that's actually important. Well, nung una, hindi naman kami naglaro ng Mobile Legends. No? Uh, niyaya ko lang naman siya. Tapos nung natry na niya, naiintindihan na niya. That's what matters in a relationship. Yung nagkakaintindihan kayo. Promise, magtatagal kayo. Just like yung phone! Hindi totoo yan! Speaking of magtatagal, oh, 5,000 mAh sa battery ito. Magtatagal talaga siya sa inyo. Ilang rank games ang uh, inyong gagawin. Natry ko na, uh, actually. I had to disable the 90Hz refresh rate para to get the best battery experience. Tinry ko mga 10 rank games, no? Hanggang sa maubos yung battery. At saka mabilis naman siya mag-charge. Yung importante. Sa so, Call of Duty naman, medyo iba yung kanyang itsura dito, no? It's a very high graphics game, pero naka-high frame rates lang siya. Kaya lang kasi kapag ka nag-very high graphics ka, medium frame rates lang kaya niya. I think the best dito is yung very high graphics talaga. Medium frame rates, no? Kasi sobrang okay naman siya. Well, it's not 60 FPS kasi alam niyo naman yung medium frame rates. Siguro mga sa 30 lang yan, 40 FPS. Very playable naman, which is important. Actually, maganda rin yung kanyang effects, yung kanyang uh, animation. Very good in the game. Just don't expect the best Call of Duty experience here. Ang mahalaga nag-enjoy kayo at wala siyang stutter and frame drops. Yun na naman. But wait! Ito pala yung kailangan kong iparinig sa inyo. The Audio Booster Technology 2.0. Okay, so actually na-discover to ni MJ na yung aming bagong videographer. Ayan ito. Mukhang magiging maliit ako dito. Oh no! Atakad mo, daddy! Yeah! Ito pa yung bagong aming videographer. Six Pooter. Oh my God! Grabe. Ganyan po kalaki yung ano niya. Yung kanyang pasensya. Pakita mo bro. <laughs> Ito guys, oh, kapag ka naka 100% na siya, pwede mo pang isagad, 150, 200%. So yun, ah, uh, wow, meron siyang ganun magic ha. Uh, Uy, yung pogi ko pala pag kami gitong phone, ha? Oh. Ano mo, ha? Ha? Uy, ganda. Nice. Uh, bagay na bagay sa aking LV bag. It's really nice. So ito, ang Tatak Vivo. Yung design talaga ng mga phone sila. Kapag nakita ka ng isang Vivo phone sa isang store, mapapa wow ko talaga. Kasi ang ganda. Very shiny, very premium. They really pride themselves sa looks na kanilang very premium looking phones. Actually, compared sa may bang brands, no? like uh, Oppo, Xiaomi, Realme, ito talaga yung pinakasosyal eh. Nagsimula yan all the way back sa 2018 pa sa lahat ng smartphones sa mid-range, entry-level. Yung mga phones talaga nila yung nag i sa akin. From their entry-level, mid-range, even sa flagship nila, si Vivo X80 Pro. Sobrang sleek ng design. Pang professional, pang manager, pang CEO, yun yung datingan talaga ng mga phones nila. And this one is no exception. Kasi nga, box type, ganda na ko ng curves sa sides. As you can see, flat pretty much everywhere. Ayan, di ba? Mukhang iPhone talaga. Actually, this 2022, alam nyo na yan. Uh, pretty much every brand is pushing out this box type design. Kasi nga, trendy eh. Ang trendy ng kanyang itsura. Sobrang eye-catching kapag ka nagaganto ka. Diba? Nag-text ka lang ganyan, no? Pag uh, may tumawag sa'yo. Pogi, diba? You know? Gold na gold, no? Tapos pag tinatamaan pa ng ilaw, meron siyang parang aurora effect sa likod. And gone are those phones na glossy yung design sa back. I don't like glossy. Sobrang dumihin nun at sticky pa. All I want is a very smooth, clean-looking back na kumiki ng parang Vivo Y35. Ang sarap sa feeling, guys. Ang sarap ng feeling mo. It's also very minimalistic, no? Pretty much yan lang, pati yung camera module. And the camera module itself complements the whole body. Kung social yung body, social din yung itsura ng camera module. Ito medyo malaki siya, no? Kaya pala malaki yung butas nung jelly case. Diba? Ayun, no? May pogi pa rin siya kat may jelly case. Okay naman pala. Bakit yung ibang mga phones nung walang jelly case? O, oh, diba? Ooh. Ganda. Pero mamaya na yan. I wanted to show you the buttons and ports mo na. Power button sa right side. Volume rocker sa taas niya. Sa left wala, sa ilalim. Isang speaker, USB Type-C port, microphone, and meron pa siyang headphone jack. Ang nipis pala ng phone, no? Sobrang nipis niya. And still, meron pa siyang headphone jack. That's pretty nice. Ayun lang, kasi mga iba, ganitong price, wala nang headphone jack. Siya, 
meron pa rin. Sa taas meron siya dual nano SIM card slot plus micro SD card slot for expandability up to 1 terabyte. Wow! On top of the 256, meron ka pang 1 terabyte expandable storage. And get this bro, meron pa siyang isang magic up its sleeve which is the extended RAM up to 16 gigabytes. Pwede siya kumuha ng 8 gigs of RAM dun sa 256 gigs of internal storage. I-add niya dun sa 8 gigs pa na RAM. Kaya 16 gigabytes ang pwede niyang mabuo. Magic. Grabe no, yung sa iba mga plus 3 lang, plus 2, eto plus 8 gigabytes guys. Kasi nga malaki yung kanyang storage, kaya niyang gamitin na mas marami doon sa kanyang internal storage. Sipin niyo yun, up to 16 gigabytes of RAM ang pwede mong gawin dito. Kina pala ito maglalag. Okay na to. Siguro konting optimization na lang sa games kasi nga syempre, anin mo na yung mabilis na RAM mo, mabilis na processor, kung hindi available yung may ibang settings like high refresh rate. Ngayon, diretso naman tayo sa camera. No? The camera is an integral part of Vivo's craft. Ito pala yung specs ng kanyang camera. 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor, and 2 megapixel macro lens. Meron din siyang 2-tone flash dyan, may warm at merong daylight. So ito lagi yung forte ni Vivo no, sa camera. Siyempre, we took some photos sa uh, flower and fauna. And as usual, nakakuha kami ng very sharp looking photos, very detailed. And we also noticed that the AI was really good at detecting yung kanyang scene. Like na-adjust yung kanyang itsura. Kapag uh, flower, nag-change ng flower yung kanyang icon, mas gumaganda yung itsura ng photo. More saturation, more contrast, mga ganun. Instagram ready agad kapag ka pinitsura mo siya. We also noticed that the HDR is on a different level too. And don't worry, hindi nag-realize sa sensor yung kanyang HDR. Sa software na yan, which is sobrang planchado na ni Vivo. Ang HDR ni Vivo is one of the best in the field. Although syempre hindi siya Vivo X80 Pro HDR quality. Diba na yun? While still remaining sharp no, sa ating paningin. Although syempre pagka nag-zoom in ka na konti, alam mo na yung nagsasoften na siya. No? Yan talaga yung problema ng mga HDR photos kapag ka against the light. Pero pag mga portrait shots naman guys, ay grabe. Sobrang ganda ng background blur, ang ganda ng cutout. But probably the best thing about the camera is yung kanyang detection sa mga human beings. No? Kapag mga facial features ng mga tao, sobrang okay na skin tone, artist time talaga dito. Yun talaga yung okay kay Vivo. No? Actually, siya sa mga pinaka okay in terms of selfie dati, which is na master na lang nila throughout the years. But one thing remains consistent is yung kanilang pagkuha ng matindi sa mga itsura ng tao. Very smooth yung face nyo dito, hindi weird yung skin tone nyo, and the white balance is still top-notch. Meron din siya macro mode, no? Ayan, no? Pwede kang, uh, ito yung parang blurred kapag malayo, pero pag nilapit mo, ayan, sharp na siya. Although, ang gusto ko sana mangyari in the future is wala nang ganong option. Yung parang automatic na dapat, kapag nilapit mo, automatic na siya mag-convert sa macro. May mga phones kasi na gumagawa nun. Alam niyo yan. Meron din siyang pro mode dito, no? At yung pro mode niya ay merong raw mode. Which is, pwede kayo mag-post editing ng todo dito if you choose to. Malaki nga lang yung file size. Well, it's not a problem with the Vivo Y35, no? Malaki na yung storage niya, eh. Pero talaga, nag-enjoy ako sa kanyang uh, night mode. Ito rin yung sa mga favorite ko kay Vivo, yung night mode niya. Technically, si Vivo ay may pinakamagandang night mode sa lahat ng smartphones. Kaya nakakatawa dito yung night mode dito. Talagang sobrang ganda talaga. Yung nga lang sa video, 1080p 30fps lang yung pinaka-okay niya. Kung gusto mo na 60fps, magiging 720p na lang siya. Pero ito pa yung itsura niya sa video. Okay na may stabilization, no? Pero kung gusto mo mas okay, meron siya ditong standard stabilization turned on. Pero kasi kapag tinurn on mo yan, magka-crop siya ng konti, no? Mag-zoom in ng konti. Hindi siya kasing wide nung naka-off yung stabilization. So, maganda ito kapag ka naglalakad ka, nagbablog ka, stable yung video niyo. Kaya lang kasi less yung makita niya sa paligid niyo. Yun na naman. I-off yun na lang siguro kung uh, nagpapaning lang kayo, ganyan. Pero kung naglalakad ka na, mas maganda talagang merong stabilization. Parang na gimbal. I was expecting sana 4K, no? Eh, pero kasi, o oh, pala yung kanyang processor pala is Snapdragon 680 lang. So that's why, ito lang po yung kanyang binibigay na settings dito. Now the question is, how much is the Vivo Y35 ang social na smartphone? Ito na yung price. 14,999 pesos. 8 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. Uy. Pwede na, pwede na para sa akin. Um, overall yung kanyang selling point talaga is yung kanyang itsura. Very rare ka lang makahanap ng ganitong klaseng kapogi kagandang phone at this price range. Also, 44 watts, bihira lang din. 5,000 mAh, okay. 5,000 mAh battery, plus 8 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. O, oh, bihira ka lang talaga makita ng ganyan. Puro 1 to 8 lang talaga. So, if you're looking for bigger storage, a good looking phone, extremely fast, fast charging. Ayan, no? Diba? Ang sarap ilagay sa inyong bago. Ayan. Actually, ako gusto ko mag-review ng mga ibang Vivo phones, yung mga flagship nila. 
And the upcoming Vivo V25 series na na-launch na sa global, baka lang din i-launch nila dito kasi every year meron silang Vivo V series na nilalabas. I'm so excited for that. So if you want to see more Vivo videos in my channel, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ito si Vince! At ako si MJ! And you're watching Unbox Ladies! Woohoo!